bekijken in deze video naar een stel aparte tanden, kamelen met een fantastisch kapsel en enorme groepen dieren op nummer 1 en 2 die je nog nooit in je leven hebt gezien. Als je niet genoeg krijgt van dit soort video's, abonneer je snel met de bel aan en doe ook het duimpje omhoog. 15. Aparte tanden Elk dier op aarde heeft een unieke set tanden van de natuur meegekregen, afhankelijk van het voedsel dat hij eet. Tijgers bijvoorbeeld hebben scherpe tanden omdat ze hun prooi moeten vangen om die vervolgens te verscheuren. Heb je je echter ooit afgevraagd hoe de tanden eruit zien van een krabbeneter of een krabbenrob? Je hebt deze aparte tanden vast nooit gezien. Een krabbenrob is een zeehond uit Antarctica. Ondanks zijn naam doet vermoeden dat hij waarschijnlijk op krabben jaagt, is dit dier gespecialiseerd in het jagen op kril. Kril is een veel voorkomend soort zooplankton. Om deze te kunnen vangen heeft het krabberop speciaal aangepaste tanden. De in elkaar sluitende tanden werken als een zeef waardoor ze kril uit het water kunnen filteren. 14. Overmatige eter Heb je ooit zoveel gegeten dat het lijkt alsof je broek ineens veel te strak zit? Dit dier mag dan geen broek dragen, maar hij heeft nooit last van een overvolle maag. Maak kennis met de zwarte veelvraat. Deze vis kan 25 centimeter lang worden en behoort tot de straalvinnige vissen. Wat hem uniek maakt is zijn grote bek en zijn uitrekbare maag. Wist je dat de zwarte veelvraat een prooi kan opslokken die wel twee keer groter is dan zichzelf en tien keer zijn eigen volumegewicht? Deze diepzeevis eet net als een boa constrictor. Hij slikt een prooi in zijn geheel op en laat heus niks over voor de volgende maaltijd. Kijk eens naar zijn gigantische maag. 13. Vreemd paspoort Iedereen die gaat reizen heeft een paspoort nodig. Zelfs dieren hebben tegenwoordig hun eigen paspoort als ze op het vliegtuig moeten stappen. Heb je echter ooit zo'n bizarre paspoortfoto gezien? Deze is van een vrouw die samen met haar geliefde viervoeter op de foto staat. Vroeger waren de regels voor een paspoortfoto niet zo streng als nu. Je komt dus gewoon met je huisdier op de foto. Zolang de foto paste op de aangegeven plek was er helemaal niks mee. Met wie zou jij op je paspoortfoto willen staan als dit nu nog kon? Je kat of goudvis misschien? 12. Uniek wit blokje Kijk eens goed naar deze foto en laat ons weten in de comments wat je denkt dat het is, voordat we het antwoord verklappen. Zou het een soort vreemd Lego blokje zijn? Of misschien een plastic speelgoed? Wat je hier op de foto ziet is een uniek zoutkristal afkomstig uit de populaire zoutvlaktes van Bolivia, ook bekend als de Salar de Uyuni. Deze zoutvlakte is 10.852 kilometer groot en is de grootste in de wereld. Soms zijn de zoutvlaktes compleet bedekt met water, waardoor ze veranderen in een gigantische spiegel. 11. Eetbare hersenen Deze paddenstoel heeft veel namen. De Latijnse naam is Giromitra esculenta, maar het wordt doorgaans de voorjaarskluifzwam genoemd, maar ook wel valse morielje. En misschien wel de meest visueel beschrijvende, de hersenpaddenstoel. De soortnaam esculenta komt van het Latijnse woord voor eetbaar. Echter is deze paddenstoel in zijn rauwe vorm wel giftig. Na het gekookt te hebben bij een temperatuur van meer dan 60 graden, wordt het gif minder schadelijk. Je kunt deze heerlijk uitziende hersenen paddenstoel dan wellicht lekker opeten. Zou je het durven? 10. Roterende toren Het ontwikkelen van verschillende soorten architectonische innovaties houdt eigenlijk nooit op. Zo proberen architecten elkaar steeds weer te overtreffen met de meest indrukwekkende ontwerpen van constructies en gebouwen. Tegenwoordig gaat het niet alleen om hoe groot een gebouw is, maar wat dacht je van een gebouw dat beweegt. Naar het idee van David Fisher zal in Dubai een roterende toren verschijnen. Het gebouw zou 80 verdiepingen hebben en 420 meter boven de grond uitsteken. Elke verdieping zal de mogelijkheid hebben om 360 graden te draaien in beide richtingen, terwijl het geheel wordt vastgehouden aan de kern van het gebouw. Op deze manier hebben de bewoners van de toren 360 graden panorama uitzicht op Dubai. De bouw zou van start gaan in 2020, maar voor nu is het nog maar een concept. 9. Kamelenkapsel Wie moe is van hetzelfde oude saaie kapsel kan wat inspiratie opdoen bij het zien van deze foto's. We durven te wedden dat deze kamelen hun kapsel veel cooler is dan die van de meeste mensen. Elk jaar in januari trekt het kameelfestival in Bikaner, India duizenden bezoekers. Op dit festival staan de kamelen in de schijnwerpers. Van kamelen die dansen, racen, maar vooral de opvallende kapsels die deze kamelen dragen zijn een grote attractie voor vele toeristen. Wie het mooiste kapsel heeft, die dag krijgt uiteraard de hoofdprijs. 8. Buitenaards wezen Wat is het eerste dat in je opkomt als je dit ding ziet? En wat is het eigenlijk? Wat lijkt op een soort buitenaards wezen is in feite niets anders dan een hele unieke rups. Om precies te zijn is deze apart uitziende rups de larve van de Eudocima Fallonia vlinder. Hoewel hij een hele mooie rups is, wordt hij gezien als een grote fruitplaag in Azië. 
Naarmate de larve ouder wordt, verandert hij van kleur en camoufleert zich ook als het blad waarop het zich heeft genesteld voor de metamorfose van de rups naar vlinder. Had je geraden dat het een rups was, of misschien iets anders? 7. Een verdwijnende trein Heb je ooit van je leven zoiets gezien? Je ziet een rijdende trein en dan verdwijnt hij opeens in een gebouw. Dit ongelooflijk architectonische ontwerp staat in Chongqing, gelegen in het zuidoosten van China. De architecten en stedenbouwkundigen zijn echt creatief geworden in het ontwerpen van dit unieke concept van transport en woonprojecten in China's zogenaamde Mountain City. De spoorbaan loopt niet op de traditionele manier langs de stad, maar gaat door een van de appartementsgebouwen. Behalve dat de trein door het gebouw rijdt, maakt hij ook nog een stop op de achtste verdieping. Van daaruit kunnen bewoners van het appartementsgebouw in de trein stappen. Zou je in dit gebouw durven te wonen? Wie trek heeft in een apart soort sushi, gaat snel kijken naar het volgende nummer. Voordat je dat doet, druk nog even op de abonneerknop, de bel en de duim voor nog meer van dit soort leuke lijstjes. 6. Blauwe sushi We durven te wedden dat je nog nooit blauwe sushi hebt gegeten. Kijk maar naar deze hele bijzondere vis. Van buiten lijkt hij op een normale roofvis, maar het vlees van deze linkot heeft een opvallende blauwe kleur aan de binnenkant. De oorzaak van deze zeldzame turquoise blauwe kleur is te wijten aan een galpigment genaamd biliverdin. Dit pigment verandert het bloedserum van de vissen. Hoe dit pigment precies in het vlees terechtkomt en waarom het niet met alle vissen van deze soort gebeurt, is nog een raadsel. Wie niet durft om een hapje van deze smurfachtige gekleurde vis te eten, hoeft niet te vrezen. Het smaakt precies hetzelfde als het normaal wit gekleurde vlees en bovendien verdwijnt de kleur helemaal tijdens het koken. 5. Grot van kristallen La Cueva de los Cristales betekent letterlijk de grot van de kristallen. Deze magische plek lijkt op een landschap van een geheel andere planeet. Echter staat de grot in Chihuahua, Mexico, bijna 300 meter onder de grond in de Nyaka-mijn. Hier kun je werelds meest indrukwekkende kristallen vinden. Ze zijn enkele meters dik en kunnen tot 55 ton wegen, waarbij sommige van de langst levende kristallen naar schatting 600.000 jaar oud zijn. Deze spectaculaire grot werd nauwelijks 20 jaar geleden ontdekt. De kristallen lijken op grote witte ijsmassa's die uit de grond verrijzen, maar het is allesbehalve koud in de grot. De vrij constante temperatuur in de grot is 57,8 graden Celsius, met een luchtvochtigheid van 90 tot 100 procent. Wie in de grot komt, moet een pak dragen dat met ijs gekoeld is. 4. Tardigrades Is dit vreemde wezen een worm of is het een buitenaardswezen? Wat is een tardigrade precies? Een tardigrade is een achtbenig microscopisch organisme dat in water leeft en behoort tot het filum tardigrada. In de volksmond worden deze microdieren van amper 0,5 mm groot ook wel waterbeertjes of mosbiggetjes genoemd. Je kunt ze overal vinden, in de bergen, in diepzee, in tropisch regenwoud, zelfs in moddervulkanen en in Antarctica. Tardigrades behoren tot de meest taaie organismen die er bestaan op aarde. Ze hebben bewezen omstandigheden zoals blootstelling aan extreme temperaturen, extreme drukken zoals hoog als laag, luchttekort, straling, uitdroging en verhongering te kunnen overleven. Wist je dat tardigrades ook blootstelling aan de ruimte hebben overleefd? 3. Kippenleger Als er ooit in een oorlog een kippenleger nodig is, dan vinden we het antwoord bij deze boer uit China. Op de boerderij van San Qingjun tref je er een gigantische groep van ruim 70.000 kippen. De kippen lopen vrij rond en zijn naar zeggen van de boer getraind. Hij loopt elke dag met zijn kippen omdat hij vindt dat beweging goed is voor hun gezondheid. De kippen lopen elke dag 10 kilometer achter San Qingjun aan, terwijl hij ze voedt vanuit een voertuig. Hij zegt dat de kippen moeten lopen en vliegen zodat het vlees beter smaakt. Of dit werkelijk zo is, weten we niet. Wat vind je van dit kippenleger? Had je ooit al zoiets gezien in je leven? En nu onze top 2. Kijk helemaal tot het eind, want je wilt dit zeker zien. Het liefste niet in het echt, maar alleen in deze video. 2. Eendenwandeling Nog zo'n boer uit China die gelooft dat een wandeling goed zou zijn voor zijn dieren is de 70-jarige Hong Mingshun. Deze man heeft geen kippen, maar een iets kleiner leger van ruim 5000 eenden. In tegenstelling tot San Jingjun brengt Hong Mingshun zijn eenden voor een wandeling midden in de stad. Stel je eens voor dat je aan het werk moet en je komt deze eendenparade tegen. Je mag toeteren zo hard je wil, maar nog voordat de laatste eend is voorbij gewaggeld, kun je gewoon lekker zitten genieten van al die 5000 eenden die één voor één langslopen. Het is wel eens gebeurd dat de wandeling van de eenden het verkeer in de stad Taizhou tot een stilstand heeft gebracht. Hong Minshun gelooft dat de wandeling naar een nabijgelegen meer zijn eenden fit en gezond houdt. 1. Sprinkhaaninvasie Helaas heb je geen controle over deze enorme groep dieren. Wanneer een springhaaninvasie toeslaat, valt er weinig te doen dan toe te kijken hoe de ongewenste dieren vernietigend te werk gaan. 
In India en Pakistan hebben ze dit recentelijk moeten meemaken. De voedselvoorziening van die landen werd behoorlijk aangetast nadat miljoenen sprinkhanen in hun invasie deden. Volgens experts komen de sprinkhanen uit Afrika en zijn ze de meest destructieve sprinkhanensoort die er bestaat. Aan het einde van de maand mei was er al een aanzienlijke hoeveelheid van gewassen aangetast. De sprinkhanen deden zich te goed aan suikerriet, katoen, orchideeën en landbouwgewassen. De schade loopt uit in de miljarden. De autoriteiten hebben geprobeerd de sprinkhanen te bestrijden met chemische stoffen, maar er zijn gewoon veel te veel. Een zwerm van miljoenen sprinkhanen kan een veld met gewassen binnen enkele minuten vernietigen. Welke van deze dingen was nieuw voor je? Laat je antwoord achter in de comments. Om ervoor te zorgen dat we leuke video's als deze kunnen blijven maken op het top 10 kanaal, druk je nu op de rode abonneerknop, de bel en het duimpje. Dankjewel voor het kijken en tot gauw!